Indiana Jones est un héros à part dans l'univers des films d'action. Cet aventurier qui traque des reliques sacrées et repousse ses ennemis à coups de fouet est devenu une légende. Mais s'agit-il d'une pure fiction ou ce personnage est-il inspiré d'un homme réel Comme cet explorateur américain absolument terrifié par les serpents. Ou ce chercheur de trésors allemand qui, sous le régime nazi, rêvait de retrouver le Saint Graal. Voici la véritable histoire du personnage d'Indiana Jones. En 1981, la sortie des aventuriers de l'Arche perdue sur grand écran fait sensation. Le public tombe sous le charme des aventures rocambolesques d'un archéologue pas comme les autres. Le film a remporté un immense succès critique, mais aussi populaire. Quand je l'ai vu, je me souviens avoir pensé, voilà, ils ont réussi à faire le film le plus excitant de l'histoire. C'est un fait établi, c'est comme E égale MC2, les autres peuvent aller se rhabiller. Les créateurs du héros, Steven Spielberg et George Lucas, affirment que c'est un personnage imaginaire. Ils se sont inspirés de films des années 40 et 50, comme celui qui met en scène le docteur Elmore à la recherche d'un minerai rare dans une cité oubliée de l'Himalaya. Mais depuis qu'Indiana Jones et son chapeau sont apparus sur les écrans, tout le monde s'interroge sur une éventuelle filiation avec de vrais explorateurs. Tout commence en 1977 sur une plage d'Hawaï. Le producteur, George Lucas, propose un projet à son ami d'enfance, le réalisateur Steven Spielberg. Spielberg venait de rater un contrat pour réaliser un James Bond. Sur la plage, il a dit qu'il était déprimé. Et Lucas a répondu, j'ai une bien meilleure idée. Oublie 007, imagine un héros archéologue. On fera le film rapidement, pour pas cher, avec toi derrière la caméra. C'est exactement le genre d'histoire qui plaît à Spielberg. Ils ont commencé à imaginer différentes scènes. Il y aura des nazis et un singe qui fait Heil Hitler et une fille qui met un type chaos dans un bar et un rocher fonçant sur le héros qui l'esquive au dernier moment. À Hollywood, les studios sont moins enthousiastes. Quand Lucas a présenté le projet aux responsables des studios, ils ont répondu « Faut voir, cet avion, ça va coûter un million de dollars, c'est un quadrimoteur. » Alors Lucas a enlevé deux des moteurs de la maquette qu'il leur montrait. Et maintenant Le film a été fait dans cet esprit-là. Ils ont serré le budget au maximum. Le tournage devait être simple et rapide. Il fallait aller à l'essentiel. Harrison Ford est engagé pour incarner le héros. La légende est en marche. Indiana Jones est un homme d'action qui joue sa vie à chaque seconde. Un archéologue excentrique qui doit sauver le monde en retrouvant un trésor mythique. Mais contrairement aux autres héros hollywoodiens, il n'a pas de super pouvoir. Spielberg a expliqué que les spectateurs devaient se demander si une vie allait s'en sortir ou non. Il fallait voir la peur et la douleur sur son visage. Il prend pas mal de coups dans le film. Le public doit ressentir sa douleur et comprendre qu'il est faillible. Comme l'action se déroule dans les années 30, les critiques ont immédiatement cherché des personnages réels ayant pu servir de modèle au scénariste.
C'est justement la grande époque des explorateurs devenus célèbres grâce à leurs exploits. Ils avaient quelque chose de romantique qui fascinait le public. Les gens adoraient les aventuriers, les soldats de fortune et les casse-coups. Parmi les plus connus, il y a notamment Hiram Bingham, le découvreur de la cité Inca du Machu Picchu en 1911. Ou Howard Carter, l'aristocrate anglais qui a retrouvé le tombeau de Toutankhamon en 1922. Mais un homme, Roy Chapman Andrews, s'est fait remarquer pour son audace et sa personnalité haute en couleur. C'est un naturaliste et zoologue, conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle à New York. Il a mené des explorations en territoire inconnu pour ramener des spécimens dans son musée. Il a bataillé avec des baleines en Arctique, affronté des bandits dans le désert et capturé un piton de 6 mètres dans la jungle de Bornéo. C'était l'homme d'action par excellence, un vrai aventurier. Pour le grand public, il incarnait l'aventure. Tout le monde connaissait son nom. À la sortie des aventuriers de l'Arche perdue, les historiens voient immédiatement des parallèles. Les gens ont supposé qu'Indiana Jones avait été écrit en pensant à Roy Chapman Andrews. Avec ses aventures incroyables, son ego sa célébrité et ses voyages dans les contrées sauvages. Mais Roy Chapman Andrews est-il vraiment le modèle du personnage Comme Indiana Jones, c'est un passionné d'aventure, doté de beaucoup de charme. Il était à l'aise dans tous les milieux. Il se sentait bien partout, qu'il soit avec des nomades mongols en chameau, des manias de la finance à Wall Street ou la bonne société de New York. C'est aussi un grand séducteur. Il était coureur de jupons. Il adorait les femmes et était toujours bien entouré. On peut supposer qu'il a eu de nombreuses liaisons. Les histoires d'amour compliquées font aussi partie du scénario d'Indiana Jones. Que les femmes lui viennent en aide ou le trahissent, elles finissent toutes dans ses bras. C'était la même chose pour Roy Chapman Andrews. Sa première épouse, Yvette Bob, était une femme charmante et très belle qui avait l'esprit d'aventure. Elle l'adorait. Il avait un grand sens de l'humour. C'était l'homme de sa vie. Il formait une équipe formidable. Et il prenait du bon temps, comme elle disait. Au début des années 20, Roy Chapman Andrews se lance dans la mission qui va le faire entrer dans l'histoire. Son projet est très ambitieux. Persuadé que le désert de Gobi cache de nombreux fossiles, il décide de l'explorer pour trouver des traces des premiers hommes. C'est un voyage dangereux à cause du climat et du relief de la région, mais aussi de la présence de bandits chinois. Roy Chapman Andrews utilise toute sa force de persuasion pour trouver le financement de son expédition auprès de milliardaires comme le banquier John Pierpont Morgan Jr. Il a rencontré Morgan dans sa bibliothèque et lui a montré ses cartes de Mongolie. Comme on ne savait presque rien de cette région, il n'y avait pas grand-chose dessus. Il a fini par réunir 200 000 dollars. Il faut avoir une sacrée personnalité pour réussir un tel exploit. Il a été très persuasif. Il compose son équipe en choisissant de grands scientifiques et surtout un jeune cinéaste inconnu, John Shackleford, qui est chargé de filmer l'expédition pour la postérité. Ses films et ses photos feront de Roy Chapman Andrews une vraie star à son retour en Amérique. En avril 1922, l'équipe quitte Pékin pour un voyage de 1500 km à travers le désert. Dès le départ, la mission s'annonce hors norme. 
Roy Chapman Andrews utilise une caravane de chameaux, mais aussi un véhicule beaucoup plus moderne, l'automobile. Il a monté l'expédition avec l'idée de partir de Pékin en véhicule à moteur, en l'occurrence des voitures de tourisme et des camions, pour traverser le désert. La flotte de véhicules doit avancer sur des centaines de kilomètres de dunes et de rochers escarpés. Malgré une planification méticuleuse, l'équipe n'est pas préparée aux conditions difficiles du terrain. Les écarts de température étaient extrêmes. Ça allait de 43, 46, voire 48 degrés dans la journée à 0 degré ou en dessous la nuit, sans compter les tempêtes de sable. Ces tempêtes pouvaient être infernales. Elles déchiquetaient les tentes, rendaient les voitures inutilisables et détruisaient le matériel. Leurs vêtements se retrouvaient éparpillés dans le désert et perdus à jamais. Et pourtant, Roy a continué à avancer. La persévérance de l'explorateur porte ses fruits. Le désert de Gobi est une mine d'or. Au milieu de l'été, l'équipe a déjà croisé de nombreuses espèces animales. Tout est filmé par John Checkleford et raconté par Andrews dans son journal. Ce que j'aime dans son journal, c'est notamment sa capacité à décrire les parfums, les saveurs, le froid glacial du petit matin, l'odeur du feu de camp et les repas. Il évoque aussi des moments très beaux entre les membres de l'équipe. Les anecdotes présentes dans le journal ont poussé les historiens à voir une ressemblance avec le personnage du film de Spielberg. Par exemple, Indiana Jones est connu pour sa peur des serpents, ce qui le met plusieurs fois dans l'embarras. Andrews a la même phobie. Un matin de septembre, il décrit une scène qui aurait pu figurer dans les aventuriers de l'Arche perdue. D'horribles vipères vivent dans le désert de Gobi. Une nuit, une chute brutale de température a fait sortir celle des environs de leur cachette pour chercher la chaleur. Elles se sont enroulées autour du matériel et ont rampé dans les endroits chauds, comme les vêtements. Les membres de l'expédition ont utilisé toutes les armes possibles, des couteaux, des haches, tout ce qu'ils avaient sous la main pour les tuer et les faire fuir. Mais dès le lendemain, les vipères reviennent. Malgré la richesse archéologique des environs, Andrews préfère battre en retraite. Le 12 septembre, nous avons abandonné le camp des vipères aux serpents et aux vautours. Andrews est confronté à une autre menace, plus sérieuse, mais sans doute moins effrayante pour lui. Les bandits qui rôdent dans le désert et terrorisent la population locale. La réaction de l'aventurier rappelle étrangement celle d'Indiana Jones bien plus tard. Dans la série, il résout les conflits et les situations épineuses avec un style inimitable et n'hésite pas à sortir son fouet ou son revolver. Tout le monde se souvient de la scène très drôle où il est en face d'un adversaire qui fait tournoyer son sabre. Là, il sort juste son revolver et le tue sans sourciller. Comme lui, 
Andrews est un excellent tireur et sort toujours armé. Un jour, alors qu'il est parti en éclaireur, il repère un cavalier sur une crête à 200 mètres de lui. Par expérience, il sait que ça ne laisse rien présager de bon. Plusieurs hommes étaient sur la colline. Je ne crois pas qu'il a vu combien il y en avait. Au moins deux, peut-être trois ou quatre. Il aurait été difficile de faire demi-tour et de fuir sans m'exposer à des tirs. J'ai immédiatement décidé d'attaquer. Il a sorti son revolver et leur a tiré dessus. Bien sûr, les autres ont détalé, complètement paniqué, et ont disparu derrière la colline. Au début de l'automne, la température commence à chuter et Andrews se résout à plier bagages. L'expédition rapporte des découvertes spectaculaires, dont des os de rhinocéros. Mais l'équipe n'a pas atteint son objectif, trouver des fossiles des premiers hommes. À contre-coeur, elle se met en route. Elle doit encore traverser près de 1000 km de désert pour rejoindre Pékin. Comme pour un héros hollywoodien, le destin d'Andrews va basculer grâce à sa bonne étoile. Souvent dans la série Indiana Jones, quand les personnages sont au fond du désespoir, la victoire est toute proche. La caravane de chameaux et les autres étaient plus loin. Andrews était devant. Il essayait de trouver un chemin dans le désert. Ils étaient perdus. Il était en voiture avec Shackleford. Andrews envoie Shackleford en haut d'une falaise pour observer les alentours. Va voir là-haut Sous ses yeux, au loin, il y avait une vallée avec des aiguilles rocheuses, roses et rouges. Shackleford est devant les falaises de Bayanzag, l'une des plus grandes découvertes paléontologiques du XXe siècle. Shackleford a vu des ossements blancs sortir du sable rouge. C'est le squelette d'une espèce de dinosaure peu connu, le Protocératops. Tout près, il découvre un nid contenant des œufs fossilisés de 20 cm de diamètre qui, pour la première fois, sont intacts. Pour Roy Chapman Andrews, qui avait soif d'aventure, c'est un accomplissement historique. Il révolutionne la toute jeune science de la paléontologie. Aujourd'hui, ce site reste l'un des plus riches de la planète en fossiles de dinosaures. À son retour à New York, l'explorateur est un héros. Il a reçu la médaille Hubbard décernée par la National Geographic Society. Il n'était que le septième lauréat de cette distinction. Il a été décoré par plusieurs gouvernements étrangers. Il était connu dans le monde entier. Sa notoriété est inimaginable aujourd'hui. Par la suite, les exploits de Chapman Andrews entrent dans la culture populaire. Il inspire une bande dessinée et de nombreux films d'aventure. Dans la préface d'un de ses livres, Edgar Rice Burroughs, le créateur de Tarzan, reconnaît qu'il lui doit beaucoup. À chaque fois, les aventures de Roy Chapman Andrews sont très romancées. Mais on retrouve toujours ce mélange d'audace et de charisme. C'est notamment le cas dans les films que Lucas et Spielberg voient dans leur enfance. 
Ce que Lucas et Spielberg ont retenu des séries B, c'est l'idée d'un héros qui vit toutes sortes de péripéties, semaine après semaine, parce qu'il s'est lancé dans une quête. Une fois devenus professionnels du cinéma, les deux hommes n'oublient pas leurs émotions de jeunes spectateurs. Lucas disait, c'est comme les séries B qu'on adorait au cinéma. Ils ont voulu retrouver le plaisir qu'ils avaient eu à voir le héros se tirer de toutes sortes de situations extraordinaires. À l'époque, la guerre du Vietnam et l'affaire du Watergate étaient encore dans toutes les mémoires. Les gens ne croyaient plus aux rêves américains. Avec les aventuriers de l'Arche perdue, Spielberg et Lucas voulaient revenir aux années 30 et 40, une époque où les gentils étaient gentils et les méchants méchants. Une époque où tout était plus simple. Les points communs entre le personnage d'Indiana Jones et Roy Chapman Andrews sont nombreux. Ce sont des explorateurs charismatiques, mi-cowboy, mi-universitaires, des séducteurs pleins d'humour et de style face à leurs ennemis. Et ils ont la phobie des serpents. Pourtant, un détail ne colle pas. Andrews ne s'intéressait pas au surnaturel. Ses missions étaient purement scientifiques. En revanche, Indiana Jones veut retrouver des reliques religieuses pour les empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Quand un objet mystérieux est la clé d'un scénario, on l'appelle le MacGuffin. Le terme « MacGuffin » a été inventé par Alfred Hitchcock. C'est ce qui fait avancer l'intrigue du film, l'objet après lequel tout le monde court. Ça peut être un enregistrement ou un secret nucléaire, peu importe. Pour Hitchcock, l'important, c'est que tout le monde soit à sa poursuite. Dans les Indiana Jones, le MacGuffin est toujours un trésor au pouvoir surnaturel. Et justement, un personnage réel s'est lancé sur la piste du plus célèbre trésor du monde, le Saint Graal. Il s'appelait Otoran. Il existe plusieurs versions du mythe du Graal. La plus connue dit que c'est la coupe utilisée par Jésus-Christ au moment de la scène. Selon les légendes du XIIe siècle, elle serait cachée dans un endroit secret et pourrait accomplir des miracles. Otto Rahn est un archéologue allemand du début du XXe siècle qui a consacré sa vie à chercher le Graal. Comme Indiana Jones, il réalise vite qu'il a de la concurrence. Les nazis s'intéressent aussi à cette relique. La légende veut que la coupe ait recueilli le sang du Christ. Pour les nazis, cela pourrait révéler un lien génétique entre les Ariens et le Fils de Dieu. Le Saint Graal est auréolé de mystères, parce que c'est un mythe qui a toujours existé, sans être vraiment intégré à la tradition chrétienne orthodoxe. Il pourrait symboliser la pureté du sang et être récupéré comme un emblème arien. Comme Indiana Jones, c'est un scientifique qui défie les nazis. À l'hiver 1932, Otto Rahn va explorer un château au pied des Pyrénées. Après de longues recherches historiques, il est persuadé d'y trouver le Graal. Il se lance dans une aventure qu'Indiana Jones n'aurait pas reniée. Le château de Montségur, en Ariège, a été le dernier refuge des cathares. Cette secte chrétienne hérétique, apparue entre le Xe et le XIIe siècle, aurait conservé de nombreux trésors religieux. En fait, ce sont des chrétiens qui, étaient, euh, qui partaient du principe qu'il n'y avait, qu avait pas un seul unique dieu, mais deux dieux. 
un du bien et un du mal. Donc le bien c'est le spirituel et le mal c'est le matériel. Il vénérait le dieu spirituel et rejetait l'église catholique en l'accusant d'être corrompu moralement. Ils étaient donc persécutés par Rome et la plupart d'entre eux ont été massacrés lors d'une croisade au début du XIIIe siècle. Il ne restait qu'une centaine de survivants réfugiés dans le château de Montségur. Bientôt, ils se sont retrouvés assiégés. Voilà à abattre par excellence. Il faut détruire Montségur puisque Montségur est devenu la capitale de la résistance cathare et de la religion cathare. Le siège a eu lieu en 1244. Pour Autoran, les cathares détenaient un secret qui aurait fait pâlir d'envie leurs ennemis. Après avoir étudié les textes médiévaux, il est persuadé qu'ils étaient les gardiens du Saint Graal et qu'ils l'ont caché à Montségur. Ce qu'on sait avec Autoran, eh bien pour Montségur, c'est qu'il arrive à Nariège dans les années 30. Et on sait qu'il va venir quelques fois à Montségur. Il y a encore des gens, euh, des, des personnes âgées du, du, du village de Montségur qui se souviennent du passage d'Autoran. Il a, il a dormi à Montségur, il est venu euh, ici même, dans cette cour du château où nous nous trouvons. Au bout de 11 mois de siège, le château est tombé aux mains des croisés. Les cathares qui refusaient d'abdiquer leur foi ont été condamnés au bûcher. Les vaincus ont pourtant obtenu une trêve de 15 jours pour recevoir les derniers sacrements. Pour Autoran, ils avaient surtout une dernière chose à faire. En rapport à cette période de répit, c'est que pendant cette quinzaine de jours, trois cathares, eh bien ces quatre hommes vont accepter une mission, ici même, confiée par le clergé cathare. Un, évacuer la montagne. On sait que les cathares vont s'échapper de nuit, de Montségur, on sait qu'ils vont descendre le long d'une falaise. Deuxièmement, ils vont rester cachés pendant plusieurs jours sous le château. Et troisièmement, eh bien, ces fuyards emmènent avec eux un sac, nous disent les documents, porté sur l'épaule d'un homme. Quelle était la mission de ces gens-là Pourquoi ces, ces quatre hommes et pas d'autres après tout Et surtout, Qu'est-ce que les cathares ont bien pu transporter dans ce fameux sac Pour Autoran, il n'y a pas de doute. Le Graal était dans ce sac. Il part donc sur la piste de sa cachette. Dans un livre, il raconte qu'il est accompagné de son serviteur sénégalais, Abdou. Les deux hommes auraient grimpé jusqu'à la grotte de Lombrive, dans les montagnes, à une trentaine de kilomètres du château. Ran pensait qu'après la chute de Montségur, le Graal avait été emporté dans la grotte de Lombrive, grâce à un passage secret, et enterré. Et pour que les générations futures puissent retrouver le trésor, les cathares auraient laissé des indices comme des dessins sur les parois de la grotte. Pourtant, à l'intérieur, il ne trouve aucun signe et il frôle même la mort. Attends un peu. L'incident qu'il décrit ressemble aux scènes où Indiana Jones échappe de peu à une fin tragique. Allons-y. Si un trésor est caché à cet endroit, il est bien protégé. Au fond de la grotte, Autoran et Abdou entendent comme un rugissement. Je ne sais pas. 
c'est une soudaine montée des eaux. Par miracle, ils ont la vie sauve. Otto Rahn rentre bredouille de son expédition dans les Pyrénées, mais ne baisse pas les bras pour autant. Et bientôt, il se retrouve face à des adversaires redoutables. Dans la série des Indiana Jones, les nazis sont dépeints comme des ennemis à la limite du ridicule qui n'ont que ce qu'ils méritent. Ce sont des méchants parfaits. On peut les tuer en toute impunité, personne n'ira les défendre. Ils sont faciles à identifier, leur iconographie est très claire. Il suffit de montrer une croix gammée pour savoir à qui on a affaire. Spielberg a très bien représenté les nazis comme des méchants qui veulent s'approprier des symboles de pouvoir et des reliques sacrées pour imposer leurs lois au reste du monde. Dans les films, cette quête d'objets mystiques fait écho à la véritable confrontation d'Autoran avec les nazis. Mais pour l'archéologue allemand, il n'y aura pas de happy end. Avec l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933, les nazis entreprennent de fonder le Troisième Reich, un empire qui doit durer mille ans. Tout en développant leur puissance militaire, ils cherchent à appuyer leur idéologie sur un fond de mysticisme. À la tête de ce mouvement, il y a le bras droit du Führer. Je ne pense pas que Hitler s'intéressait aux reliques. À bien des égards, il était moderniste. Il voulait créer une Germanie qui serait une nouvelle Rome. En revanche, Himmler, qui a eu un rôle déterminant dans le régime, était très porté sur le folklore, le néo-paganisme et la sorcellerie. Heinrich Himmler est à la tête de toutes les forces de répression du régime hitlérien. Il a adopté des croyances néo-païennes qui justifient ses convictions racistes. Himmler était un personnage hors norme. Il avait la brutalité froide d'un bureaucrate, le pédantisme d'un petit maître d'école, et en même temps, c'était un homme d'une immense cruauté. C'était un homme peu ordinaire, à la fois très efficace, prétentieux, excellent gestionnaire et très puissant. Himmler veut trouver des preuves de la supériorité de la race aryenne dans le passé. En 1935, Himmler a fondé un département de SS appelé Annenerbe, ce qui signifie « héritage ancestral ». C'était un institut nazi chargé de créer une légitimité à la pensée nationale socialiste grâce à l'archéologie et à l'histoire ancienne. C'était un instrument de la politique culturelle nazie. L'institut devait conférer une sorte de respectabilité à la science et à l'idéologie nazie. Dans les aventuriers de l'Arche perdue, les nazis vont au Népal pour chercher des reliques anciennes et cet épisode est basé sur des faits réels. Himmler a vraiment envoyé des émissaires dans la région pour trouver des traces d'une lointaine race aryenne. Himmler est également fasciné par le surnaturel et pense qu'en s'emparant de symboles sacrés légendaires, les nazis auront un pouvoir divin. Ensuite, il apprend qu'un jeune homme pourrait le conduire jusqu'au Graal. Un jour, en 1933, Himmler entend parler d'Otoran, qui avait écrit plusieurs livres sur le Graal et les secrets des cathares. Pour lui, c'est une excellente nouvelle. Himmler contacte Otto Rahn pour lui proposer un poste dans les SS. Et c'est une offre qu'il ne peut pas refuser. Dans les mois qui suivent, Otto Rahn poursuit ses recherches désormais financées par les nazis. 
Cette quête du Graal concernait plusieurs endroits en Allemagne où on pensait qu'il avait pu être caché, après avoir quitté Montségur, après la chute de la forteresse. Pendant ce temps, Himmler est de plus en plus obsédé par le Graal et fasciné par la légende du roi Arthur. Le Saint Graal est censé conférer une force spirituelle aux chevaliers de la table ronde qui sont tous à sa recherche. En 1934, Himmler achète le château de Wevelsburg, dans l'ouest de l'Allemagne, avec l'ambition d'imiter celui du roi Arthur, Kaamelott. Dans Indiana Jones et la dernière croisade, le héros se retrouve prisonnier d'un château étrangement similaire. Wevelsburg est destiné à être le centre du monde après l'ultime victoire des nazis. Sa configuration est originale, en triangle, avec trois tours d'angle. Himmler s'est dit que ce serait un quartier général idéal pour le centre de formation idéologique des SS. Il décide de rénover le château pour en faire un centre spirituel pour les SS, en s'inspirant des traditions des chevaliers de la table ronde. Quand Himmler a entrepris de reconstruire Wevelsburg, il voulait en faire une deuxième Marienbad, la capitale de l'ordre des chevaliers teutoniques en Prusse. Et ce serait le château de l'ordre des chevaliers teutoniques de la SS. Ce fantasme ne sera que partiellement réalisé. Mais les maquettes de l'époque montrent le château au centre d'un arc gigantesque. C'est le symbole de la domination des SS, l'élite des nazis sur le monde. Sur un tableau qu'Himmler possède, le chevalier Perceval est peint à cheval, devant une tour circulaire étincelante. Selon le mythe arthurien, c'est le château du Graal. La tour nord de Wevelsburg a été reconstruite pour ressembler au château de la légende. Sa salle principale est décorée de tous les insignes du pouvoir nazi. Sur le sol, il y a une intarsia, un motif incrusté qui représente une roue solaire de 12 runes de la victoire inversée. C'est un symbole bien connu des néo-nazis, le soleil noir. Le château comporte une salle du Graal. On dit que cette pièce contenait un cristal illuminé en permanence. Le Graal, si c'est une pierre incandescente, est un symbole reliant le monde imminent que nous connaissons au monde transcendant, au-dessus. C'est le seul objet de notre monde qui vient d'un autre monde. Comme les reliques sacrées dans les Indiana Jones, c'est un objet qui pourrait avoir une force divine. Du moins, c'est ce que croient les nazis. Dans le sous-sol de la tour, Himmler fait construire une pièce au centre de laquelle brûle une flamme éternelle. Des cérémonies s'y tiennent pour donner aux officiers SS une aura surnaturelle. S'il y avait une flamme dans la pièce, le sifflement du gaz sortant du brûleur devait être très amplifié. Assis sur des piédestaux, les douze SS les plus puissants méditaient en écoutant ce bruit et le sang qui circulait dans leurs veines. Pour le reste du monde, la SS est une machine à tuer sans pitié. Mais pour Himmler, c'est avant tout un ordre religieux et militaire. Dans sa quête du Graal, Otto Rahn se voit comme un Perceval moderne, un chevalier en mission. Selon la légende, Perceval a trouvé le trésor mais l'a perdu. Pour Otto Rahn, l'histoire est bien plus tragique. Indiana Jones parvient toujours à échapper à ses ennemis. Mais le jeune archéologue allemand se retrouve pris au piège des obsessions d'Himmler.
Il cherche le Graal en vain pendant trois ans. Et la hiérarchie SS finit par lui tourner le dos. En 1937, suite à une mesure disciplinaire, il est nommé gardien au camp de concentration de Dachau. L'époque à laquelle Otto Rahn a été en poste à Dachau pour surveiller les prisonniers correspond au durcissement du régime contre les juifs d'Allemagne sous l'égide de Goebbels, avec notamment la nuit de cristal. Les synagogues ont été incendiées, les vitrines des commerces tenues par des juifs ont été détruites et il y a eu des arrestations massives. Rahn a été témoin de la violence et de l'inhumanité des nazis. Il a été horrifié de découvrir la face sombre du nazisme. L'alliance d'Otoran avec le pouvoir nazi a toujours été de circonstance et il n'est pas très à l'aise avec eux. À partir de cette époque, sa situation devient intenable, comme il l'écrit à un ami. « C'est impossible pour un homme tolérant et progressiste comme moi de vivre dans le pays que ma patrie est devenue. » Le SS qui dirige Dachau rédige un rapport très sévère sur lui, le déclarant inapte à servir dans l'armée. Par ailleurs, des rumeurs circulent sur son homosexualité et il ne peut plus rester chez les SS. Il a envoyé une lettre manuscrite au service du personnel de la SS demandant à être relevé de ses fonctions. Personne n'avait jamais demandé à quitter la SS. La lettre porte la signature d'Heinrich Himmler, qui l'a lue, et a simplement ajouté « oui ». Ce qui n'est pas mentionné, c'est la procédure dans ce genre de cas. La règle est simple. Au cours d'une conversation privée, on suggère à celui qui veut partir de se suicider. Ce faisant, il ne trahit pas la SS. C'est la meilleure solution pour tout le monde. Par une journée glaciale de l'hiver 1939, dans le Tyrol, Otto part seul dans la forêt. On ne le reverra jamais vivant. Il n'a jamais trouvé le Graal. George Lucas et Steven Spielberg ont toujours affirmé avoir inventé de toutes pièces le personnage d'Indiana Jones. Mais les objets au centre de leur scénario, l'Arche d'Alliance ou le Graal, fascinent les historiens depuis toujours. Et l'obsession des nazis pour le surnaturel, leurs expéditions en Orient et leur reconstitution d'un château mythologique sont des faits avérés. L'intrigue du dernier film de la série, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal est aussi inspiré d'une légende. Les mayas pensaient que 13 crânes de cristal au pouvoir magique avaient été perdus il y a des siècles en Amérique centrale et qu'il fallait les réunir pour sauver le monde. Le personnage d'Indiana Jones est connu pour avoir deux visages. Au début de chaque aventure, c'est un universitaire sérieux et timide. 
Et puis, il change d'identité pour devenir son alter ego. Un explorateur intrépide qui se bat contre les méchants pour trouver un trésor. Cette double personnalité renvoie à deux hommes qui ont réellement vécu. Otto Rahn, l'archéologue et chasseur du Graal qui a eu affaire aux nazis. Et Roy Chapman Andrews, le séducteur qui avait la phobie des serpents. C'était un aventurier dont les exploits ont inspiré les films de série B que Lucas et Spielberg ont vus dans leur enfance. Les deux hommes ont imaginé Indiana Jones sur une plage d'Hawaï. Mais ils ont pu être influencés inconsciemment par les aventures bien réelles d'Otto Rahn et de Roy Chapman Andrews. Une chose est sûre, grâce à Indiana Jones, l'archéologie et les explorations sont redevenues palpitantes. Et c'est un coup de chapeau à deux hommes qui ont consacré leur vie à la quête du savoir et du grand frisson.